Hi dear learners, welcome back to JP's Biology. In this video, we will talk in vitro fertilization and some other reproductive technologies. If you want to know more, please subscribe to my channel and please click on the bell button for the latest updates from my channel. In vitro fertilization means that Prayoga Shala is the same as 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 the same. Prayoga Shala is the same as 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 the same. In vitro, we have already said that in vitro and in vivo are the same as 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 the same. In vitro fertilization, IVF, Prayoga Shala is the same as the same as the same. Sukra karam to faladhi karni chale. Ii vidanga, manu manda karam no sukra karam to faladhi karni chale anne, manu in vitro fertilization antam. Dinne thele thelo, manu parastani ka faladhi karna gula anachu. Parastani ka faladhi karna. Ante vera sthanam lo, natural ka jarige sthanam lo ga kunda, manu other ante vera itar sthana lo manu faladhi karni chale. Nistu nangan ka, dhani manu, ya manachu parastani ka faladhi karna gula ani anachan mat. Ii sanke thik thno peyoginchi. साहज पद्धति करना एक को जीवन में उत्पत्ति चाहिए होता है। तो इन्विट्रो फर्टिलाइजेशन उपयोग इन चीजों में साधारण नंगा साहज पद्धति लो उत्पत्ति ये जीवन करना एक को संकेत लो जीवन में उत्पत्ति चाहिए होता है। उदाहरण को का स्त्री जीवी तन जीवित काल में लो साहज संतान उत्पत्ति द्वारा नाल तो ये भी दंगा मान को ये मुख्य गए डायरी इंडस्ट्री लो ये टेक्नोलॉजी ने चला उपयोग करेंगा उन टुम दे इन लोग उनका स्टेज ऐसे होना जो था आईवीएफ लो ये भी हम दशलो ना है फर्स्ट स्त्री जीवन इंचा अंडाल ने सेकरिंग चला नंबर टू सेकरिंग चा आना अंडाल ने परिपक्क होता चेंडिंग चला तरफ � Cendin cintar wata pindam perigu dala. Faladi karnan cendina cendi yer perina pindam no kodi rojo lu kruthri mangga prayoga shala lo i blastula dashwar ko penchala. Blastula dashwar ko penchala nmat. Iwan ni gula artificial i blastula dashwar ko manam laboratory condition lo penchin tar wata ha ha embryo ni manam injela pinda pratista para next step. So yed nanti ini kerudul lu waysunna pinda lano. Grahita jiwi yaka, grahita istri, ye jiwi lo kaitan mana mau ayak anda ni lede embryo ni transfer cailan kuantan nama, a jiwi yaka garba shein lo ke, a seven to eight days terwata, a pin dal ni mana mau, ini awat dal lo ke incubate cailan jero, itu dana implantation pin da pratista apa antam. So a grahita istri jiwi ni amantam saudar nangga foster mother antam, lede surrogate tali yang gula nacchan amantam. Surrogate ante ikut human beings lo surrogate ane pada nikuh wad tuh taro. अरे एनिमल्स लोग कुछ सर की फोस्टर अंटर नाम है फो एस टी ई आर फोस्टर एनिमल अंटर नाम है मत तो सारा गेट लेता फोस्टर तल्ली जन्नी मार पड़े लो पात्र वहीं चलो केवल हम पिंड पेरुगु दला मरी अभिरुद्ध की स्थान अंकल पिस्तुल ने ये सारा गेट लेता फोस्टर तल्ली ये पुरु गुड़ा ये जेनेटिक एक्चेंज लो पात्र वहीं Indonesia मानो वो द्वार नीचे जीवन ने उत्पत्ति चेस कोचन होते हैं दिस इज़ ओवरऑल पिक्चर ऑफ इनविट्रो फर्टिलाइजेशन ये विधान का गुड़ा मानो कर चुड़ा चुक कलेक्शन ऑफ वो साइट्स हो फर्टिलाइजेशन जेन इन चुड़ा मु ये फाइव टू सेवेन डेज ऑफ एम्ब्रियो ये जो नवार्ट नी कड़े इम्प्लांट जेड़ा में � Kerana egg donor, ikut itu sangat lain. Tapi father, father ni cuci semen sampel kelak cuci cule dah. Mana kebela father lo ikut ini semen capability lekuk unda unte. Mana other semen ni gula upaya kita unte. So, apa yang kita ikut ini apa yang kita kelak cuci sendiri. Tapi kalau kita mengambil faladi kerana jenis macam ni, kita pergi garba semen lo ke. 
ఇక్కడ దీన్ని ఇంప్లాంట్ చేయడం అనమాట సో ఇది హ్యూమన్ వింగ్స్లో జరిగే సాధారణంగా జరిగే ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ యొక్క టెక్నిక్ అనమాట ఈ ఇంటెండెడ్ మదర్ అనమాట ఒకవేళ తిరిగి ఆ మదర్లోకైనా ఎగ్ డోనర్ మదర్లోకైనా ఉపయోగించవచ్చు లేదా ఎవరైతే మన సర్గేట్ మదర్ అంటున్నా సర్గేట్ లేకన్నా ప్రవేశపెట్టచ్చు అనమాట సో అది ఇన్విట్రో ఫర్టిలైజేషన్ తర్వాత సూపర్ ఓవిలేషన్ లేదా ఉన్నత అన్ ఉన్నతమైన అండోత్సర్గం దీన్ని మల్టిపుల్ ఓవిలేషన్ అని కూడా అంటాం లేదా తెలుగులో బహుళ అండోత్సర్గం అంటాం సో ఒక ఎస్ట్రస్ వలయంలో ఒకటి కంటే ఎక్కువ అండాలు విడుదల చేయడాన్ని ఉన్నతమైన అండోత్సర్గం లేదా సూపర్ ఓవిలియేషన్ అంటాం సాధారణంగా స్త్రీజీవి ఒక ఇస్ట్రస్ సైకిల్లో ఒక అండాన్ని లేదా రెండు అండాలని విడుదల చేస్తూ ఉంటుంది అనుకుంటే వాటి కంటే ఎక్కువ అండాలని విడుదల చేయడాన్ని మనం సూపర్ ఓవిలేషన్ అంటున్నాం ఉన్నతమైన అండోత్సర్గం లేదా మల్టిపుల్ ఓవిలేషన్ అంటున్నాం సో న్యాచురల్గా ప్రొడ్యూస్ చేసే దానికంటే ఎక్కువ ప్రొడ్యూస్ చేయడం అన్న చేయడాన్ని మనం బహుళ అండోత్సర్గము అంటున్నాం జనరల్గా ఇన్ ద నార్మల్ రిప్రొడక్టివ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎ నాన్ ప్రెగ్నెంట్ ఫీమేల్ వన్ ఒవేరియల్ ఫోలికిల్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్వంటీ ద డెవలప్ మెచ్యూర్స్ అండ్ రబ్చర్స్ రిలీజింగ్ వన్ ఫెర్టైల్ ఎగ్ అట్ ఎ టైమ్ సో సాధారణంగా ఒక నాన్ ప్రెగ్నెంటివ్ రిప్రొడక్టివ్ ఫీమేలు ఎన్ని అండాలని ఒక సైకిల్లో రిలీజ్ చేస్తుందంటే ఒక అండాన్ని మాత్రమే రిలీజ్ చేస్తూ ఉంది కానీ ద టైమ్ ఆఫ్ ఓవులేషన్ వ్యారీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఈ ఓవులేషన్ టైం ఒక్కొక్క అనిమల్లో ఒక రకంగా ఉంటుంది ఇది ట్వంటీ వన్ డేస్ ఫర్ కౌ అండ్ హార్స్ సిక్స్టీన్ డేస్ ఫర్ షీప్ అండ్ గోట్ అనమాట ఓవి ఓవన్ రిలీజ్ చేయడానికి సో కానీ ఈ ఓవలేషన్లో తోడ్పడే హార్మోన్ ఏమంటే ఈ గొనడోట్రోఫిక్ హార్మోన్ సో ఈ గొనడోట్రోఫిక్ హార్మోన్ అసోసియేటెడ్ విత్ ఓవులేషన్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ ఎగ్ so by increasing the concentration of this hormone more ovarian follicles can be induced to ripen and produce more eggs so ikkada ovulation ni promote chestunna hormone concentration ni manam penchinatlaithe aa stree jeevi lo akada more ovarian follicles anedu develop ayya avakasam untundi so ee vidhanga ee hormone concentration ni penchi ekku andal vidudal cheyadanni super ovulation ani cheppesi manam antunnam so super ovulation or multiple ovulation may yield not less than టూ ఎయిట్ టు టెన్ ఎగ్స్ సో నార్మల్గా ఒకటి ఒక అండం రిలీజ్ అవుతుంటే ఇక్కడ సూపర్ ఓవలేషన్ ద్వారా మనం ఇండ్యూస్ చేస్తే ఆ జీవి ఎయిట్ టు టెన్ ఆ ఎగ్స్ని రిలీజ్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట సో బై అడ్మినిస్ట్రింగ్ ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఎఫ్ టూ ఏ పీజీఎఫ్ టూ ఏ అంటాం ప్రోస్టాగ్లాండిన్ ఎఫ్ టూ ఏ అండ్ ఫోలికల్ స్టిమ్యులేటింగ్ హార్మోన్ ఎస్ట్రస్ కెన్ బి ఇండ్యూస్ అనమాట సో ఈ హార్మోన్లు ఇంజెక్ట్ చేయడం ద్వారా ఈ ఎస్ట్రస్ సైకిల్ అనేది ఇండ్యూస్ అవుతుంది ఇండ్యూస్ అయ్యి ఇండ్యూస్ అయిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ ఈజ్ క్యారీడ్ అవుట్ బై ఇన్ ద సూపర్ ఓవలేటెడ్ ఫీమేల్స్ మనం ఆల్రెడీ సూపర్ ఓవలేటెడ్ ఫీమేల్స్కి మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సమినేషన్ ద్వారా మనము సెమెన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది చేసిన తర్వాత ఆల్ ది ఎగ్స్ ఆర్ ఫర్టిలైజ్డ్ ద ఎండ్ అండర్ గో డెవలప్మెంట్ టు ఫామ్ ఎంబ్రియోస్ సో ఫర్టిలైజేషన్ ఫలదీకరణం జరిగిన తర్వాత అవక్కడ ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎంబ్రియోస్ ఫామ్ అయిన తర్వాత సో ఈ విధంగా ఎంబ్రియో ఫామ్ అవుతుంది బ్లాస్టోసిస్టేజ్కి వస్తుంది సో తర్వాత చూడండి ఎగ్గు స్పెర్మో అక్కడ అయిన తర్వాత వన్ ఎంబ్రియో వన్ డే సంయుక్త బీజము తర్వాత అది టూ స్టెల్ స్టేజ్ ఆ విధంగా ఎయిట్ స్టెల్ మార్లా స్టేజు బ్లాస్టోసిస్ట్ బ్లా బ్లాస్టోసైట్ స్టేజ్కి వస్తుంది అనమాట వచ్చిన తర్వాత దాన్ని కలెక్ట్ చేసి ఇతర జీవిలోకి బదిలీ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మా ఇదినే ఇప్పుడు సూపర్ ఓవులేషన్ లేదా మల్టిపుల్ ఓవులేషన్ విత్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటున్నాం సో దీన్ని ఎంఓఈటి అంటున్నాం మల్టిపుల్ ఓవులేషన్ విత్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ సో మల్టిపుల్ ఓవలేషన్ లేదా సూపర్ ఓవలేషన్ ఇండ్యూస్ చేసి అక్కడే ఎంబ్రియోస్ని ప్రొడ్యూస్ చేసి మనము ఆ పిండాలని బదిలీ చేయడం అనమాట సో మల్టిపుల్ ఓవలేషన్ అంటే సూపర్ ఓవలేషన్ ప్లస్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ రెండు కలిస్తే దాన్ని మనం మల్టిపుల్ ఓవలేషన్ విత్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ అంటున్నాం సో దిస్ ఏం జరుగుతుందంటే ద ఎంబ్రియోస్ డెవలప్డ్ ఇన్ ద సూపర్ ఓవలేటెడ్ అనిమల్స్ ఆర్ రికవర్డ్ ఆఫ్టర్ సిక్స్ టు ఎయిట్ డేస్ ఆఫ్ ఇన్సెమినేషన్ అనమాట సో ఆరు నుంచి ఎనిమిది రోజుల తర్వాత ఇన్సెమినేషన్ మనం ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ సూపర్ ఓవిలేటెడ్ అనిమల్స్లో ఇక్కడ ఎంబ్రియోస్ అనేవి కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సిక్స్ టు ఎయిట్ డేస్ తర్వాత సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ద రికవరీ ప్రాసెస్ ఈజ్ ఈజీ అండ్ కెన్ బి డన్ బై యూజింగ్ ఎ క్యాథెటర్ సో ఈ క్యాటిల్స్లో అయితే ఈ ఈ ఎంబ్రియో రికవరీ అనేది కొంచెం ఈజీగా ఉంటుంది క్యాథెటర్ ద్వారా అండ్ అన్ యావరేజ్ సిక్స్ టు ఎయిట్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ కలెక్టెడ్ ఇన్ ఈచ్ ఫ్లష్ సో ఈ క్యాథెటర్ని ఉపయోగించి ఒకసారి
ఆ ఎంబ్రియోస్ని కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట దీస్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ ఎగ్జామిన్డ్ మైక్రోస్కోపల్లీ అండ్ ఐడెంటిఫైడ్ మనం ఆ ఎంబ్రియోస్ని తీసుకున్న తర్వాత అబ్జర్వ్ చేసి వాటి క్వాలిటీని మనం వాటిని ఫర్దర్ ఉపయోగిస్తాం సో ఆ ఎంబ్రియోట్స్ కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ పిండ బదిలీ పద్ధతి సో పిండ బదిలీ అంటే ఎంబ్రియోస్ ఆర్ దెన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇన్ టు సింక్రోనైజ్డ్ రెసిపియంట్ దట్ ఈస్ ఫోస్టర్ మదర్ అంటున్నాం సో వన్స్ ఎంబ్రియో ఫామ్ అయిన తర్వాత ఎంబ్రియోని కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత మనం క్వాలిటీ టెస్ట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఎంబ్రియోని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం ఎక్కడికి సింక్రోనైజ్డ్ రెసిపెంట్ అంటున్నాం సో మనం ఏదైతే అనిమల్ నుంచి ఎంబ్రియోస్ని కలెక్ట్ చేస్తున్నామో ఆ అనిమల్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ స్టైల్ లేదా రిప్రొడక్టివ్ ఫిజియాలజీ ఇంకొక మనం ఏ అనిమల్లోకి అయితే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నామో దాన్ని ఫోస్టర్ మదర్ అంటున్నాం ఆ అనిమల్ యొక్క రిప్రొడక్టివ్ ఫిజియాలజీ ఈక్వల్గా ఉండాలి దాన్ని మనం సింక్రనైజ్డ్ అంటున్నాం సింక్రనైజ్డ్ రెసిపెంట్ అంటున్నాం సో రెండు ఒకే కండిషన్లో ఒకే రకమైన హార్మోనల్ కండిషన్లో ఉంటే ఆ ఎంబ్రియో ఈజీగా సులువుగా ఇంప్లాంట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బై యూజింగ్ ఏ ప్రొసీజర్ విచ్ ఈస్ కంపారబుల్ టు ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ సో ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ఏ విధంగా అయితే ఉపయోగిస్తారో ఏ విధంగా అయితే చేస్తారో అదే విధంగా ఈ ఎంబ్రియోస్ను కూడా ఆ సింక్ ఆ ఫోస్టర్ మదర్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఆల్టర్నేటివ్లీ అండ్ మనకి ఎక్సెసివ్ ఎంబ్రియోస్ ఉన్నాయనుకోండి అవి ఫ్రోజన్ చేసి స్టోర్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట ఫ్రీజ్ చేసేసి వాటిని స్టోర్ చేసి తిరిగి ఉపయోగించుకోవడం జరుగుతుంది అబౌట్ ఫి ఈ పద్ధతి ద్వారా అబౌట్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ కుడ్ బీ అచీవ్డ్ ఇన్ క్యాటిల్ విత్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఎంబ్రియోస్ దస్ ఇస్ కాబట్టి సో ఒక సూపర్ ఓవలేటెడ్ ఫీమేల్ మే రిజల్ట్ ఇన్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ప్రెగ్నెన్సీస్ సో ఒక సూపర్ ఓవలేటెడ్ ఫీమేల్ ద్వారా మనము దాదాపు ఐదు నుంచి ఆరు ప్రెగ్నెన్సీల్ని మనము చేయొచ్చు అనమాట ఆ ఎంబ్రియోస్ని ఇతర జీవులకు ప్రవేశపెట్టి సో ద మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఈజ్ టు అప్టైన్ మ్యాక్సిమమ్ నంబర్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ సుపీరియర్ ఎంబ్రియోస్ ఇన్ ఏ మినిమమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం సో తక్కువ టైంలో మనం ఎక్కువ జెనెటికల్గా ఎక్కువగా ఫిట్గా ఉన్న ఎంబ్రియోస్ని తయారు చేయొచ్చు అనమాట ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ వల్ల దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ ఓవర్ వ్యూ ఆఫ్ ది ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ టెక్నిక్ మనకి ఇక్కడ సూపర్ ఓవలేటెడ్ ఆఫ్ ఎడ్ డోనర్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే కొనాడ ట్రోపీని ఇండ్యూస్ చేసి సూపర్ ఓవలేట్ చేసాం చేసిన తర్వాత ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ చేసి దానికి ఏం చేసాం ఆర్టిఫిషియల్ ఇన్సెమినేషన్ ద్వారా సెమన్ని లోపలికి ప్రవేశపెట్టాం తర్వాత ఎంబ్రియో ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆఫ్టర్ ఫైవ్ టు సిక్స్ డేస్ దాన్ని ఎంబ్రియోని తర్వాత ఈ క్యాథేటర్ని ఉపయోగించి కలెక్ట్ చేస్తాము కలెక్ట్ చేసి విధంగా స్టోర్ అన్నా చేయొచ్చు లేదా తిరిగి ఇంకొక జీవిలోకి ప్రవేశపెట్టచ్చు అనమాట ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము తర్వాత ఆ ప్రెగ్నెన్సీ అక్కడ అయిన తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ టెస్ట్ చేసి అది పాజిటివ్గా ఉంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేసి మనం పిల్ల జీవిని ఉత్పత్తి చేయొచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా పిండ బదిలీ పద్ధతి అనేది తక్కువ టైంలో ఎక్కువ జీవుల్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది సో ఈ విధంగా ఈ ఎంబ్రియో కలెక్షన్ ఇది క్యాథెటర్ పద్ధతి దీస్ సమ్ లిమిటేషన్స్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద సప్లై ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఫ్రమ్ సూపర్ ఓవలేటెడ్ డోనర్ ఈజ్ వెరీ లిమిటెడ్ ద ఫ్రీజింగ్ అండ్ థాయింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ టు కీప్ దెమ్ ఫంక్షనల్లీ ఇంటాక్ట్ సో ఫ్రీజింగ్ అండ్ థాయింగ్ ఆఫ్ ఎంబ్రియోస్ రిక్వైర్స్ లాట్ ఆఫ్ కేర్ టు కీప్ దెమ్ ఫంక్షనల్లీ ఇంటాక్ట్ సో ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ రిక్వైర్స్ టెక్నికల్ స్కిల్ బిసైడ్ హై కాస్ట్ ఫ్యాక్టర్ సో కనుక ఈ ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్స్లో ఈ లిమిటేషన్స్ అనేటివి ఉండడం జరుగుతుంది తర్వాత పిండ బదిలీ లేదా పిండ క్లోనింగ్ సో పిండ బదిలీ ఇందాక చెప్పాం తర్వాత పిండ క్లోనింగ్ అంటే ఏమో చూస్తున్నాం సో ఒక ఎంబ్రియోని స్ప్లిట్ చేసి ఈ విధంగా గ్రో చేసి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే దాన్ని ఎంబ్రియో క్లోనింగ్ అంటున్నాం సో ఇది ఓవరాల్లో డోనార్ కవ్ సూపర్ ఓవలేటెడ్ ఇన్సెమినేషన్ చేయడము తర్వాత ఫ్లస్సింగ్ చేసి ఎంబ్రియోస్ని కలెక్ట్ చేయడము ఆ రెసిపియంట్ కవ్లో ప్రవేశపెట్టడము సింక్రోని ఉన్న రెసిపియంట్లోకి తర్వాత ఎంబ్రియో ట్రాన్స్ఫర్ చేయడము చేసి ఈ విధంగా మనం పిల్ల జీవుల్ని తక్కువ టైంలో ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయొచ్చు అనమాట దిస్ ఇస్ ఓవరాల్ రిప్రొడక్టివ్ టెక్నాలజీస్ ఇన్ వన్ పిక్చర్ అనమాట థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ షేర్ కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ ప్లీజ్ క్లిక్ అండ్ బెల్ బటన్ ఫర్ గె